trabajadoras acaban con una imagen que formaba parte del paisaje de la Costa del Sol desde hacía ya decenios. Hoy, algunos, cuando veían esto, no daban crédito a lo que estaba sucediendo. Hacía tanto tiempo que se esperaba, pero Andalucía Directo ha estado allí para comprobarlo. Es la estructura del que iba a ser uno de los grandes hoteles de lujo en Marbella. Comenzó a construirse en la década de los 70 y ahora, casi 40 años después, se está llevando a cabo su demolición. La cadena norteamericana que lo construía y que posee un gran número de hoteles por todo el mundo, paró las obras por dificultades económicas y el establecimiento quedó así. Según vosotros esto de aquí no pintaba nada en medio, ¿no? Sí, sí, no pintaba absolutamente nada. Esto era de una cadena norteamericana de hoteles y nosotros nos encontramos con ello. Eh, además es una, una cuestión de paisajística también, ¿no? Se puede ver desde la carretera nacional y desde la autopista, o sea que afectaba cualquier vista que se, que se tuviera de esta zona de la costa, ¿no? No pintaba absolutamente nada. Y está afectando el juego también, ¿no? De los... Sí, bueno, el campo de golf se diseñó teniendo en cuenta que el edificio estaba aquí. Si miramos el campo, pues hay dos hoyos bordeando el edificio, uno a cada lado, y los jugadores pues han acostumbrado a verlo. Incluso ha habido gente que nos ha dicho que, que le daba pena que tiráramos el edificio, ¿no? Cuando decía, bueno, sí, sí, da mucha pena, pero el, el, el va a ser mucho más positivo no tenerlo que tenerlo. Solo quedaba la estructura, ¿no? Lo que se había construido. Solo la estructura, se quedó ahí parado. Quizá por un problema económico que tuvo la empresa que quería construirlo, y, y ahí se quedó, no había nada. De hecho, ahora el, el derribo... Eh, está facilitando mucho las tareas de, de separación de los materiales porque es una, una estructura limpia de, de hormigón y, y acero de manera que la propia ma máquina los va dividiendo para, para luego que los camiones de la planta de reciclado se los lleven o sea que ha facilitado mucho supongo que una demolición así es bastante costosa ¿no? sí, la verdad que sí, la verdad que sí. y ese ha sido el único motivo de que, de que haya estado tanto tiempo sin tirarse el edificio es decir, justificar un gasto o una inversión de ese tipo sin tener una rentabilidad directa para la propiedad era difícil ¿no? el edificio de nueve plantas está situado en el complejo Marbella Golf Country Club y tiene los días contados ¿cuánto está previsto que dure la demolición? 20 días aproximadamente 20 días y se ha optado no por la voladura de todo el edificio sino por su trituración ¿no? sí, es que la voladura lo que trae consigo es una gran cantidad de polvo con lo cual que variamos el césped y el entorno natural de los arbolados del arbolado cosa que con la demolición en este caso pues no ocurre vemos que es maquinaria específica ¿no? sí, es una maquinaria especial para este tipo de trabajos ¿Cuáles son las características? Bueno, su gran potencia y su gran alzada de brazo. Vamos. La, la mayor tiene 40 metros de brazo, la pequeña tiene 25 metros. Esta imagen que se ha podido apreciar durante años en la Costa del Sol, en unos días, será historia. Y en Granada esta mañana han aparecido quemados media docena de vehículos. Parece claro que se...